প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে চুল বা হেয়ার ফল এবং চুলের যত্ন আমরা কিভাবে নিতে পারি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডক্টর মাহবুবুর রহমান 1975 সালের জানুয়ারি মাসে কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি অরোরা স্কিন এন্ড হেয়ার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয় নিয়ে আসলে আমরা আলোচনা করব এবং আমাদের দেশে আমরা দেখি বিশেষ করে প্রতি ঘরে ঘরে এবং প্রতিটি মানুষেরই এই সমস্যা আছে যে চুল পড়ে যাচ্ছে এটি নিয়ে একটু আলোচনা করব শুরুতে আপনার কাছ থেকে একটু জানব যে আসলে চুল পড়া এই সমস্যাটি আপনি সমস্যা হিসেবে কখন চিহ্নিত করেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে একজন রোগী যখন আমাদের কাছে আসেন তখনই বেসিক্যালি আমরা বুঝতে পারি যে তার আসলে চুলের খুব বড় ধরনের সমস্যা হয়েছে বলে এবং সে নোটিস করেছে সেই জন্যই সে আমাদের কাছে এসেছে ইনফ্যাক্ট অনেক সময় দেখা যায় যে আসলে চুলের সমস্যা না তারপরেও প্যাশেন্টরা অনেক সময় দেখা যায় খুব বেশি অরিড হয়ে যায় বা খুব বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় তখন ওরা চিন্তা করে অনেকে আছে যে খুব বেশি সচেতন দ্রুতই তারা চলে আসে ইনফ্যাক্ট তার হয়তো খুব সিরিয়াস কোনো সমস্যা না যে কোনো কারণেই যখন রুগীরা আসে আসলে প্রথমে কিন্তু আমরা রুগীদেরকে ওই একই কথা হিস্ট্রি নেই রুগীর ইতিহাস আমরা জানার চেষ্টা করি এবং রুগীকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করি সাধারণত রুগীরা এসে আমাদের কাছে যেটা বলে যে স্যার আমাদের তো প্রচুর চুল পড়ছে এই চুল পড়ার প্যাটার্নটা হলো এরকম কেউ কেউ বলে যে আমার গত অল্প সময়ের মধ্যে হয়তো গত দুই সপ্তাহ বা এক সপ্তাহের মধ্যে প্রচুর চুল পড়ে গিয়েছে আবার কিছু কিছু পেশেন্টরা এসে বলে যে আমার গত এক দুই বছর ধরে চুল পড়ছে খুব স্লোলি চুল পড়ছে এবং অনেকটাই চুল পড়ে গিয়েছে সাধারণত এই দুই ধরনের পেশেন্ট আমরা পেয়ে থাকি আমরা তো দেখি যে বা জানি যে আসলে একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও কিন্তু চুল পড়ে মানে প্রতিদিনই চুল কিছু না কিছু পড়ছে সেটি স্বাভাবিকভাবেই পড়ে তো এই স্বাভাবিক পর্যায়টা আসলে কখন হবে বা প্রতিদিন দৈনিক একজন মানুষের স্বাভাবিকভাবে চুল পড়ার পরিমাণ বা রেট মাত্রা কত হলে সেটিকে স্বাভাবিক করা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন কারণ চুল পড়া মানে কিন্তু রোগ নয় বা চুল পড়া মানে অস্বস্তির কোনো কারণ নয় আপনি যেটা বললেন চুলের একটি সাইকেল আছে এটাকে আমরা হেয়ার সাইকেল বলি একজন সুস্থ মানুষের প্রতিদিন পঞ্চাশ থেকে একশোটা চুল পড়তে পারে সুতরাং এটা নিয়ে অরিড হওয়ার কিছু নাই ইনফ্যাক্ট আসলে এই চুল পড়াটা কিন্তু ভিজিবল হয় না যার কারণে পেশেন্টরা তখন আর তখন অরিড অরিড হয় না কিন্তু যখনই এই সংখ্যার বেশি চুল পড়ে তখনই তাদের নোটিসে আসে এবং তারা তখন আমাদের কাছে চলে আসে সো চুল পড়ার স্বাভাবিক কারণ আছে যেটা প্রতিদিন আমাদের চুল পরে এক পঞ্চাশ থেকে একশোটা আর অস্বাভাবিক যে বা ডিজিজের কারণে যে চুলগুলি পরে তার মধ্যে খুব অল্প সময়ের হিস্ট্রি নিয়ে যে সব রুগীরা আমাদের কাছে আসে সেই রোগটাকে আমরা বলি টেলোজেন ইফ্লাভিয়াম এবং এটার অনেক কারণ আছে তার মধ্যে অ্যাংজাইটি একটি কারণ নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি হরমোনাল প্রবলেম স্ট্রেস ডিফারেন্ট টাইপ অফ সার্জারিস বিভিন্ন অপারেশন প্রেগনেন্সির ডেলিভারির যে পরের যে সময়টা এই রাইট কিছু মেডিকেশনের জন্য সো এই চুল পড়াটাকে আমরা বলি মেডিকেল টার্মের ভাষায় ট্যালোজেন ইফ্লাভিয়াম আর যেই চুল পড়াটা দীর্ঘ সময় ধরে অনেক লম্বা সময় হিস্ট্রি এক বছর দেড় বছর বা দুই বছর ধরে খুব স্লোলি চুল পড়ছে এই চুল পড়াটাকে আমরা বলি অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়া থার্ড ওয়ান আর একটা কমন চুল পরে আছে হলো রাতে ঘুমিয়েছে ভালো সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেছে পার্টিকুলার একটি জায়গায় চুল নাই এটাকে ওনারা অনেকে টাকে খেয়ে ফেলেছে বা তেলা বোয়া খেয়ে ফেলেছে বলেন এই ডিজিজটাকে আমরা বলি অ্যালোপেশিয়া এরিয়াটা মূলত এই তিনটা কন্ডিশন নিয়েই কিন্তু রুগীরা আমাদের কাছে আসে চুলের সমস্যা তো যখন এই সমস্যাগুলো নিয়ে আসে কি করেন আপনার বা কিভাবে নিশ্চিত হন যে আসলে কোন ধরনের চুল পড়াতে তিনি আক্রান্ত ওই ইনফ্যাক্ট ওই যেটা আমরা আসলে প্রথমে বলেছিলাম তাদেরকে আমরা আসলে ভাগ করে ভাগ করে ফেলা যে খুব শর্ট হিস্ট্রি যে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক চুল পড়ে যাচ্ছে এই ধরনের হিস্ট্রি যখন রোগীরা আমাদেরকে দেয় তখন আমরা মোটামুটি ধারণা করি যে তার হয়তো টেলোজেন ইফ্লাভিম নামক একটু কন্ডিশন আছে তখন আমরা ওই হিস্ট্রিগুলি নেই সে কোনো ড্রাগ খেয়েছে কিনা তার কোনো থাইরয়েডের প্রবলেম আছে কিনা তার অ্যান্ড্রোক্রাইন কোনো 
সমস্যা আছে কিনা তার নিউট্রিশনাল কোনো ঘাটতি আছে কিনা শুধু হিস্ট্রি নিয়ে কি বলছেন নাকি তার জন্য কিছু পরীক্ষা নিয়ে डेफिनेटলি হিস্ট্রি যখন আমাদের নেওয়া শেষ হয়ে যায় তখন অবশ্যই আমাদেরকে এক্সামিনেশনে যেতে হয় আমরা ইউজুয়ালি তার ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করি এবং ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন কতগুলি পার্ট আছে একটা মেশিন আছে এই মেশিনটাকে আমরা ট্রাইকোস্কোপ বলি হ্যাঁ ডারমাটোস্কোপ হলো আমাদের স্কিন দেখার জন্য ট্রাইকোস্কোপ আমরা ইউজ করি চুল দেখার জন্য তখন আমরা এই চুলটাকে আমরা চুলের গোড়া চুলের কালার টেক্সচার ইত্যাদি আমরা দেখি ট্রাইকোস্কোপি এক্সামিনেশনের মাধ্যমে পরবর্তীতে আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরা করি যেমন হরমোনাল সমস্যা বিশেষ করে থাইরয়েড হরমোনের জন্য কিন্তু চুল পড়ার সমস্যাটা খুব কমন সমস্যা হিসেবে আমাদের কাছে আসে তখন তার থাইরয়েড টেস্ট আমরা ফাংশন করে দেখি তারপর ভিটামিন ডি লেভেল আপনি জানেন ভিটামিন ডি এর ঘাটতি আমাদের দেশের অসংখ্য মানুষের আছে তো এটা এটা একটা অন্যতম কারণ চুল পড়ে যাওয়ার ফেরিটিন একটি উপাদান আছে যেটা চুলের গ্রোথের জন্য হেল্প করে এছাড়া হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ কমে যাওয়া তো এই জিনিসগুলি কিন্তু আমরা এই পার্টিকুলার বিষয়গুলো বা কারণগুলো যদি এক্সক্লুড করা হয় তাহলে কিন্তু এটার চিকিৎসা করলেই অনেকটা ঠিক এটা ট্রিটমেন্ট করলে সে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে দিস ইজ রিভার্সিবল প্রসেস আচ্ছা কিন্তু এটি তাহলে কম্পারেটিভ বংশগত চুল পরানি আমাদের কাছে আসেন যারা আর্লি স্টেজে আসেন তাদের জন্য অনেক ভালো ট্রিটমেন্ট আছে যারা লেট স্টেজে আসেন অলমোস্ট বল্ড যে টাক যেটা বলে একদম টাক হয়ে তাদের জন্য আমাদের হাতে আসলে অপশন একটাই থাকে দ্যাট ইস হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট বা চুল প্রতিস্থাপন এটা ছাড়া অন্য কোনো অপশন থাকে না আর্লি স্টেজে আসলে কিন্তু খুব ভালো পরামর্শ এটা যে একেবারে আর্লি যত আর্লি স্টেজে বা যত দ্রুত আসা যায় তখন তার চিকিৎসার ব্যবস্থাটাও বোধহয় তত সহজ হয় নিঃসন্দেহে যে কোনো রোগের ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা যদি আর্লি স্টেজে ট্রিটমেন্ট করতে পারি খুব সহজে চিকিৎসা করা যায় এবং খুব ভালো ফল পাওয়া যায় কি কি চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে একটু জানবো আপনার কাছ থেকে আপনি বলছিলেন যে আর্লি স্টেজে যদি এমন হয় যে কারো খুব বিপদজনক হারেই চুল পড়ছে কিন্তু তার মাথায় চুল আছে মানে তখনও পুরোপুরি টাক হয়নি মাথার যে চামড়া এটা দেখা যায় না হ্যাঁ চুল ভালোই আছে কিন্তু চুল পড়ছে গত দুই বছর বা তিন বছর ধরে কিন্তু ভালোই চুল আছে কিন্তু চুলের ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু চামড়া চামড়া দেখছি না এটাকে আমরা স্টেজ ওয়ান বলি যখন চুলের ফাঁকে ফাঁকে চামড়া দেখা যায় ভালোই চুল পড়ে গেছে কিন্তু চুলের ফাঁক দিয়ে চামড়াটা তার স্কিনটা মাথার চেয়ে চামড়াটা দেখা যাচ্ছে এটাকে আমরা স্টেজ টু বলি আর যখন দেখা যায় যে শুধু চামড়াই দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে না সেটাকে আমরা স্টেজ থ্রি বা লেট স্টেজ বলি স্টেজ ওয়ানে যদি রুগীরা আসে তাদেরকে আমরা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দিই এবং আধুনিক কিছু প্রসিজিউরাল ট্রিটমেন্ট আছে যেমন পিআরপি থেরাপি এটা বর্তমানে সবচেয়ে আধুনিক জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে নিরাপদ চিকিৎসা মাইক্রো নিডলিং থেরাপি বা কোলাজেন ইন্ডাকশন থেরাপি দেয় স্টিম সেল থেরাপি আছে ক্রায়ো থেরাপি আছে ইন্টারলেশনাল থেরাপি আছে অসংখ্য আধুনিক ট্রিটমেন্ট কিন্তু চলে আসছে এই প্রসিজিউরাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে আর সবার শেষে যেটা বললাম যদি স্টেজ থ্রিতে আসে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট ইজ দ্য বেস্ট অপশন একেবারে আমরা একটু অল্প অল্প করে জানতে চাই আপনি পিআরপির কথা বলেছেন এবং জনপ্রিয় এবং বিশ্বমানের এই চিকিৎসা পদ্ধতিটি বাংলাদেশে কিন্তু খুব সফলভাবে আপনারা করছেন এটি কি এবং পিআরপিটা আসলে কতদিন ধরে নিতে হবে পুরোপুরি সফল কিনা সেটি নিয়েও কিন্তু অনেকে বিভ্রান্তিতে পড়ে যান আসলে তাদের জন্য কি বলার আছে আপনার আমি এই বিষয়গুলি আসলে দর্শকদেরকে খুব ক্লিয়ারলি বলতে চাই পিআরপি মিনস হলো প্ল্যাটিলেট রিচ প্লাজমা আমাদের রক্তের মধ্যে তিন ধরনের কোষ থাকে তার মধ্যে এক ধরনের কোষকে আমরা বলি প্ল্যাটিলেট বা অনুচক্রিকা আমরা সাধারণত রক্ত পরীক্ষার জন্য দশ থেকে পনেরো সিসি বা বিশ সিসি ব্লাড আলাদা করে নেই এই ব্লাডটাকে আমরা একটা বিশেষ মেশিনের মাধ্যমে সেন্ট্রিফিউজ করে ওইখান থেকে ওই রক্ত অনুচক্রিকাগুলিকে আমরা আলাদা করি প্ল্যাটিলেটগুলিকে আলাদা করে তখন আমরা ওই অনুচক্রিকা সমৃদ্ধ যে রক্ত রসটা আছে এটাকে পিআরপি বলে ওই জিনিসটা আমরা চুলের গোড়াই গোড়াই দিই এই প্রক্রিয়াটা করতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা সময় লাগে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি খুব সাবধানতার সহিত করতে হয় এবং এটা অত্যন্ত নিরাপদ একটা চিকিৎসা প্রতি মাসে সাধারণত একবার করে করতে হয় মানে কয়েকটা সেশন রাইট ইনিশিয়ালি আমরা বলি ছয় মাসে ছয়টা সেশন করার জন্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি বিষয় আছে যেটা রুগীদের আসলে বুঝতে হবে একটা পেশেন্ট আসলো মাথার মধ্যে চুল প্রায় নাই উনি যদি এক্সপেক্ট করেন যে আমি পিআরপি দিয়ে মাথায় আবার আগের মতো চুল হবে দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি রং এই আশা করা মোটেও ঠিক হবে না পিআরপিটা সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয়েছে তার চেয়ে বেটার অবস্থা যাওয়া পিআরপিটা সবচেয়ে ভালো কাজ করে হলো স্টেজ ওয়ানে এই জিনিসটা বুঝতে হবে এবং পিআরপি কখনোই টাক মাথায় চুল গোয়া যায় না পিআরপি করতে হলে সবচেয
বেশ বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় এবং আমরা দেখি এই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি অপচিকিৎসকের কাছে যায় মানুষ এবং জটিলতা হয়তো আরো বেড়েই আপনাদের কাছে পরবর্তীতে যায় তো এই বিষয়টি নিয়ে একটু জানবো যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টেশনের বাংলাদেশে এখন কি অবস্থা এবং যারা অপচিকিৎসকের কাছে যাচ্ছে তাদের প্রতি আপনার কি পরামর্শ অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে আমাদের এই জিনিসটাই সবসময় মনে রাখতে হবে অপচিকিৎসা করার চেয়ে চিকিৎসা না করা কিন্তু অনেক ভালো এই বিশেষ করে হেয়ারের ক্ষেত্রে হেয়ার হেয়ারের যে ট্রিটমেন্টগুলি হয় একটা সাবজেক্ট যেটা মেডিক্যাল সায়েন্স এটাকে আমরা ট্রাইকোলজি বলি এই সাবজেক্টটা কিন্তু এখনও আমাদের দেশে ওইভাবে ফ্লারিশ হয়নি বা ওইভাবে ডেভেলপ হয়নি আমরা এই ফিল্ডে গত চার পাঁচ বছর ধরে কাজ করছি এবং আমাদের প্রধান এবং প্রথম চেষ্টাই হলো গিয়ে যারা চুলে আক্রান্ত চুলে সমস্যায় আক্রান্ত তাদেরকে অ্যাওয়ার করা সচেতন করা যে চুলে সমস্যা হলে আপনি কি করবেন চুলের সঠিক সমাধানের জন্য কোন জায়গায় আপনাকে যেতে হবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভুল জায়গায় যদি উনি যান তাহলে স্বাভাবিকভাবে উনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ঠিক একইভাবে এই হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট বা চুল প্রতিস্থাপন নিয়েও কিন্তু শুধু বাংলাদেশে না সারা পৃথিবীতে কিন্তু অপচিকিৎসা হয়ে থাকে আচ্ছা মাঝে মধ্যে পত্রিকায় দেখবেন যে সেলুনে সেলুন যেটাকে আমরা বলি পার্লারে ট্রান্সপ্লান্ট করতে গিয়ে একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট মরে গেছে সো সো এই জিনিসগুলি কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই জন্য অবশ্যই আপনি যে প্রসঙ্গটি তুলেছেন যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট অত্যন্ত সফোস্টিকেটেড একটি ট্রিটমেন্ট এই চিকিৎসা করার জন্য অবশ্যই সবার আগে আপনাকে একজন দক্ষ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে আপনাকে চুজ করতে হবে যেখানে গেলে অন্তত আপনি সঠিক চিকিৎসাটি পাবেন আমাদের দেশে বর্তমানে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের যে অবস্থা খুব বেশি স্পেশালিস্টরা কিন্তু আসলে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট এখনও আমাদের দেশে প্র্যাকটিস করছে না হাতে গোনা পাঁচ থেকে সাতজন ডাক্তাররা করছেন হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের অনেকগুলি পদ্ধতি আছে তার মধ্যে এফইউটি অত্যন্ত পুরাতন একটি পদ্ধতি যেখানে মাথার পিছনের চামড়া কেটে তারপর চুলগুলিকে আলাদা করে লাগানো হয় তার পরের যে আধুনিক ট্রিটমেন্ট সেটা হলো এফ ইউই মেথড যেখানে প্রত্যেকটা চুল পিছন থেকে আলাদা আলাদা করে তুলে তারপর রিসিপেন্ট এরিয়াতে লাগানো হয় এখন আরও আধুনিক আরেকটি পদ্ধতি চলে আসছে ডিএইচআই যেটাকে ডিরেক্ট হেয়ার ইমপ্লান্টেশন বলে এই পদ্ধতিতে ইনফ্যাক্ট আমরা কিন্তু গত এক বছর ধরে আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করছি আমাদের সেন্টার অরোরা স্কিন অ্যান্ড হেয়ার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সো এটাই হলো সবচেয়ে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি হেয়ার আমরা চাই না আসলে একেবারে শেষ মুহূর্তে বা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের ট্রান্সপ্লান্টেশনের প্রয়োজন পড়ুক তার আগেই প্রতিরোধের বিষয়ে সন্দেহে যদি আর্লি স্টেজে আসা যায় তাহলে অবশ্যই আমরা এই হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের মতো যে চিকিৎসা এটা এটা কিন্তু একটু ব্যয় বহুলো সবার পক্ষে কিন্তু এটা অ্যাফোর্ড করা সম্ভব না সুতরাং আর্লি স্টেজে আসলে আমরা অ্যাটলিস্ট আমরা এটাকে কিন্তু কখনোই হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রিভেন্ট করতে পারবো না আমি এই মেসেজটা দিই কারণ দিস ইজ জেনেটিক প্রবলেম ইট ইস এ প্রোগ্রেসিভ আমরা যদি ট্রিটমেন্ট করি তাকে আমরা এই প্রসেসটা ডিলে করতে পারবো যেখানে তার হয়তো বলনেস হয়ে যেত সে ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে আমরা হয়তো তাকে ফিফটিন ইয়ার্স পর্যন্ত তার চুলগুলিকে আমরা ট্রিটমেন্ট করে ধরে রাখতে পারবো এই জিনিসগুলি আসলে আমরা অনেকে কিন্তু বলি না এগুলি রুগীদের জানা উচিত কারণ রুগীরা কিন্তু অনেক বেশি হোপ নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসে মনে করে যে একটা মেজিক কিছু হবে আসলে মেডিকেল সায়েন্সে মেজিক বলে সবচাইতে বড় মেসেজ আমাদের রুগী আমাদের আর্লি স্টেজে যাতে আমরা ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হই এবং আমরা খুব আর্লি স্টেজে ট্রিটমেন্ট নিতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের ট্রান্সপ্লান্টের প্রয়োজন ইমিডিয়েটলি দরকার হবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনি আমাদের যে স্কালের মাথার যেই এরিয়ার চুল কমে যাচ্ছে বা চুলগুলি আক্রান্ত হয়েছে ওই জায়গায় আমরা এক ধরনের স্টিমুলেশন দিই মাইক্রো ইঞ্জুরি করি এতে করে আপনি জানেন যেখানে ইঞ্জুরি হয় সেখানে ইনফ্লামেশন হয় ইনফ্লামেশন ওইখানে কিন্তু রক্ত চলাচলটা তখন বেড়ে যায় রক্ত চলাচল বেড়ে গেলে তার যে নিউট্রিশন যে হেয়ার ফলিকলের নিউট্রিশনটা অনেক ভালো হয় এবং তার যে দুর্বল ফলিকলগুলি সেগুলি কিন্তু আবার সবল হয় এবং রিগ্রোথটা খুব ভালো হয় এটাকে আমরা কোলাজেন ইন্ডাকশান থেরাপি অথবা মাইক্রো নিডলিং থেরাপি বলি এছাড়াও ক্রায়োথেরাপি বলে একটি ট্রিটমেন্ট আছে যেটা আমরা লিকুইড নাইট্রোজেনের মাধ্যমে দিই এটাও কিন্তু এক ধরনের ইমিউনোথেরাপি এছাড়াও আমরা ইন্টাল র্যাশনাল ইনজেকশান দিয়ে থাকি যখন অ্যালোপেশি এরিয়াটা নামক যে ডিজিজটা আছে পার্টিকুলার এরিয়াতে ওই জায়গায় ইন্টারন্যাশনাল স্টেরয়েড ইনজেকশান আমরা দিই দিলে যেখানে যেটা হয় ওইখানের যে 
ইমিউন স্ট্যাটাস হাইপার অ্যাক্টিভ ইমিউন স্ট্যাটাস এটাকে সাপ্রেস করে সাপ্রেস করলে তখন দেখা যায় যে চুলগুলি আবার গজাতে থাকে তার মানে একেবারে লেটেস্ট বা বিশ্বমানের চিকিৎসা পদ্ধতি এখন চালু আছে আমাদের এখানে এবং খুব সফলভাবে করছেন তবে সবচেয়ে ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রয়োজন যত দ্রুত সম্ভব তত দ্রুত ডাক্তারের কাছে চলে যাওয়া আমরা জানি যে আমাদের শরীর বা আমাদের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভালো রাখার জন্য আমাদের প্রতিদিন একটি এক্সারসাইজ বা ব্যায়ামের প্রয়োজন তো আমরা সঠিকভাবে সেই ব্যায়ামটি করছি কি না সেটি কিন্তু আমরা সবাই জানি না তার জন্য প্রয়োজন একজন ইনস্ট্রাক্টরের পরামর্শ আমরা একটু দেখে নিতে চাই যে সঠিকভাবে কিভাবে ব্যায়াম করা যায় প্রিয় দর্শক চলুন আমরা দেখে নিই ব্যায়ামের কিছু পদ্ধতি সঠিক উপায় একজন ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে চেয়ার যোগাসন চেয়ারে বসে যোগাসনে যে পর্বগুলো আমরা আগে করেছি সেখানেই আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে পেটের মেদ কমাতে পারা যাবে চেয়ারে বসে ব্যায়াম করে অ্যাকচুয়ালি এটার একটা ভুল কথাটা কিছুটা ভুল যখন যারা মনে করেন যে স্পট রিডাকশান মানে একটা জায়গায় আপনি চাপবেন এবং তাতেই হলো পেটটা কমে যাবে এটা আসলে ওভারঅল অ্যাক্টিভিটি দরকার হয় যেমন কার্ডিও ভাস্কুলার অ্যাক্টিভিটি হয় তো আপনি পেটের ব্যায়াম করলে পেটটার ডেফিনেশানটা আসবে কার্ডটা আসবে কিছুটা টোন্ড হবে কিন্তু ফ্যাট লেয়ারটা কিন্তু রয়েই যাবে তো ফ্যাটটা বার্ন করতে গেলে আপনাকে কিন্তু কার্ডিও ভাস্কুলার অ্যাক্টিভিটি করতে হবে সেক্ষেত্রে দৌড়ানো সাঁত তার স্কিপিং বা অ্যারোবিক্স যে কোনো কিছু করতে পারেন কিন্তু পাশাপাশি যখন আপনি এই ধরনের সুযোগগুলো পাচ্ছেন না তখন অল্প সময়ে চেয়ারে বসে আপনি কিন্তু এই যোগাসনগুলো করলে তাতে আপনার কিছুটা টোন্ড থাকবে এবং যেহেতু পেটের মাসলটা লোয়ার ব্যাকের সাথে কানেক্টেড পেটটা সামনে যত বেশি ঝুলে যায় তখন পিছিয়ে কোমরে ব্যথাটা বাড়তে থাকে এই বমগুলোতে যেটা হবে যে পেটের মাসলটা টোন্ড থাকবে টাইট থাকবে ফলে ব্যাক পেনটা আপনার রিলিফ হবে বসে থাকা থেকে আপনার যে কোমরে ব্যথাটা হয় সেটা রিলিফ হবে পাশাপাশি জয়েন্ট যে পেনগুলো আমরা করব আপনারা দেখতে পাবেন সেই জয়েন্ট পেনগুলো রিলিফ হবে তো আমরা দেখি যে কিভাবে করতে হবে ওকে চেয়ারে সোজা মেরুদণ্ড সোজা করে ব্যালেন্স নিয়ে একদম পিছিয়ে চেয়ারে খুব বেশি পিছিয়ে বসবেন না একটু কিছুটা এগিয়ে আসতে হবে এগিয়ে এসে ওকে ডান পাটা সোজা বাড়িয়ে দিলাম ইনহেল নিঃশ্বাস নিতে নিতে ডান বাম হাত উপরে অল্টারনেট উল্টো ডান পা বাম হাত ওকে এখান থেকে হাত সামনে রাখতে পারেন বা পাশে রাখতে পারেন ব্যালেন্সে মেরুদণ্ড সোজা অ্যান্ড দেন ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল ওয়ান অ্যান্ড ইনহেল আপ এক্সেল টু ইনহেল আপ অ্যান্ড এক্সেল থ্রি ইনহেল আপ দেন চেঞ্জ সোজা বাম্পার সামনে ডান হাতটা উপরে হাত পাশে হয়তো নিঃশ্বাস নিয়ে মানে দুটো সোজা অ্যান্ড এক্সেল ওয়ান অ্যান্ড আপ টু অ্যান্ড আপ থ্রি অ্যান্ড আপ ওকে এখানে খেয়াল করার যে হাতটা যখন আমি টান টান তুলছি তখনই আমার বারবার হাতে আমার শোল্ডারের জয়েন্টের কাজ হচ্ছে চেস্ট ওপেন রাখছি মেরুদণ্ডটা সোজা থাকছে পা যখনই আমি সামনে টান টান রাখছি তখন কিন্তু আমার কোয়ার্স মাসলটা অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে যখন ভেঙে আমি আনছি তখনই কিন্তু আমার নি পেইনের যাদের হাঁটুর ব্যথা আছে তাদের এই ফিজিওথেরাপি এই কাজটা হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমরা দেখছি যে এখানে আমাদের সবগুলো জয়েন্টের কাজগুলো হলো তাহলে পেটের ব্যাপারটা কোথায় আমি কিন্তু এক্সেলে নিঃশ্বাস ছেড়ে যখন আমি পাটা তুলছি আমরা কিন্তু পেটের মাসল থেকে তুলছি এবং যখন আমি টুইস্ট করছি তখনই কিন্তু কোমর থেকে প্রেশারটা পড়ছে ফলে আমরা দেখছি যে আমাদের বডি পার্টসের সাথে কানেক্ট করে আমাদের পেটের কাজটাও খুব ভালোভাবে হয়ে যাচ্ছে তো যাদের জন্য এভাবে করতে করতে খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে বা কিছুটা বোর হয়ে যাচ্ছেন তারা কিন্তু চ্যালেঞ্জিং হিসাবে এভাবে করতে পারেন যে পা পিছিয়ে রেখে যেভাবে বসে আছেন সেখান থেকেই একটা হাত কানের পিছিয়ে নিয়ে আসলেন ওকে ডান হাত আমরা কানের পিছিয়ে আনলাম হাত বাম হাতটা পাশে এখান থেকে দেন ওয়ান এক্সেল টুইস্ট অ্যান্ড ডাউন টু টুইস্ট অ্যান্ড ডাউন থ্রি টুইস্ট অ্যান্ড আপ অ্যান্ড চেঞ্জ পাশে দুপুরে অ্যান্ড এক্সেল ওয়ান অ্যান্ড ডাউন টু অ্যান্ড ডাউন থ্রি অ্যান্ড ডাউন এখানে দেখে মনে হতে পারে যে এটাই সহজ আসলে যখন আমরা পাটার সামনে রাখছি এবং হাত সোজা রাখছি তখন কিন্তু একটা মোমেন্টাম পাই আমরা মোমেন্টামটা 
আপনাকে ব্যালেন্স করতে হেল্প করে কিন্তু যখন আমরা যে অবস্থায় আছি সেখান থেকে ঠিক কানে পাশ থেকে চেস্ট ওপেন রেখে তখন তুলতে চাইছি তখন কিন্তু এটা কষ্টকর তো এটা আমার বলার জন্য নয় আপনারা নিজেরাই কেন চেক করে দেখছেন না আপনারা যে যে অবস্থায় আছেন হয়তো টিভি দেখছেন দেখতে দেখতে আপনারা একবার চেষ্টা করেন আর অন্য সময় খালি পেটে করতে পারলে ভালো খুব ভরা পেটে করা যাবে না খাওয়ার অন্তত এক দেড় ঘন্টা বা দু ঘন্টা পরে করলে ভালো আপনারা এটা কিন্তু অ্যারোবিক অ্যাক্টিভিটি হিসেবেও করতে পারেন খুব স্পিড আপ করে যে এক মিনিট করলাম কিংবা পাঁচবার দশবার এমনভাবে চেঞ্জ করে করেও করতে পারেন দুটা ভেরিয়েশনই করতে পারেন খেয়াল রাখতে হবে শুধু যে মেরুদণ্ড যেন সোজা থাকে এবং যাদের হাঁটুর খুব ব্যথা আছে কোনো প্রবলেম আছে তারা হাঁটুটা খেয়াল করে যে যতটুকু লিফট করলে বা তুললে পরে আপনার হাঁটু বা লোয়ার ব্যাগে পেনটা বাড়ছে না ততটুকুতে করবেন করতে করতে আস্তে আস্তে আপনি বুঝে যাবেন কারণ আপনি উপকারটাই পেতে শুরু করবেন আমরা দেখে নিলাম খুব সুন্দরভাবে কিছু পদ্ধতি আমাদের ইনস্ট্রাক্টর যিনি আছেন তিনি দেখিয়ে দিলেন ভালো থাকার জন্য আসলে এই যে শরীর চর্চা বা ব্যায়াম সেটির কোনো বিকল্প নেই এ ব্যাপারে আপনার কি পরামর্শ নিঃসন্দেহে আসলে আমরা সবসময় তো রোগ নিয়ে কথা বলি কিন্তু আমাদের উচিত হলো রোগ হওয়ার আগে অর্থাৎ আমরা যাতে রোগ না হয় আমরা যাতে সুস্থ থাকতে পারি বিশেষ করে ত্বকের সুস্থতা চুলের সুস্থতা এগুলির জন্য খুব বেসিক কিছু জিনিস আছে অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করা যেমন চুলকে সুস্থ রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা যেটা আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সে দেখেছি যে অধিকাংশ মেয়েরা খুব অল্প পরিমাণে পানি পান করে যার কারণে আমার কাছে চুলের রোগীর সংখ্যা কিন্তু মেয়েদের বেশি তারপরে দেখা যায় যে শাক সবজি কিন্তু আমরা ভেজিটেবল খেতে চাই না দেশি ফ্রুটস কিন্তু আমরা খেতে চাই না সুতরাং এই জিনিসগুলি যদি আমরা প্রপারলি মেনটেন করি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ভালো থাকবে আমাদের চুল ভালো থাকবে আমাদের ত্বক ভালো থাকবে এবং আমরা সুস্থ থাকবো খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি বা প্রতিদিন শরীরচর্চার পাশাপাশি আমরা একটা বিষয় ভুলে যাই যে আমাদের বিশ্রাম বা ঘুমের প্রয়োজন এই ঘুমের প্রয়োজনীয়তা কি একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে আমরা জানব প্রিয় দর্শক চলুন দেখে নিই একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে প্রতিদিন একজন মানুষের কতটুকু ঘুম বা বিশ্রামের প্রয়োজন সারা দিনে সকল কর্মব্যস্ততার পর আমরা যখন ক্লান্ত হয়ে যাই তখন আমাদের সকলেরই কাম্য একটি পরিপূর্ণ ঘুম এই ঘুমের সাথে খাবারের ওতপ্রোতভাবে একটি সম্পর্ক রয়েছে এবং আমাদের এর জন্য কিছু খাবার গ্রহণ করতে হয় কিছু খাবার আমাদের বর্জন করতে হয় এবং সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য একটি পরিপূর্ণ ঘুম আমাদের খুবই দরকার আছে গবেষকরা মনে করেন যে যাদের পরিপূর্ণ ঘুম হয় তারা অনেক দিন পর্যন্ত সুস্থ থাকতে পারেন এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাস আমাদের মেনে চলা এর জন্য একান্ত আবশ্যক কিছু কিছু খাবার আছে যা ঘুমের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এর মধ্যে কফি অন্যতম কফিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ক্যাফে যা শারীরিক উত্তেজনা বাড়িয়ে আমাদেরকে ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করায় ডার্ক চকলেট যা হার্টের জন্য ভালো কিন্তু ঘুমের জন্য ক্ষতি করছে সফট ড্রিঙ্কসকে আমরা স্লিপ কিলার হিসাবে আখ্যা দিতে পারি ওয়াইন আমাদের স্নায়ুকে দুর্বল করে ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং ফাস্ট ফুড জাতীয় খাবারগুলো আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটায় এর পাশাপাশি বা বিপরীত দিক থেকে আমরা যদি চিন্তা করি কিছু কিছু খাবার আছে যা আমাদের ঘুমের জন্য সহায়ক তার মধ্যে দুধ অন্যতম দুধে আছে ট্রিপ্টোফ্যান নামক একটি উপাদান যা মস্তিষ্কের সেউটেনের খুব ভালো উৎস তাই রাতে একটি পরিপূর্ণ ঘুমের জন্য আমরা এক গ্লাস দুধ পান করতে পারি এছাড়াও আছে কিছু ফর্টিফাইড সিরিয়ালস যা আমাদের রাতের খাবারে থাকলে তা ধীরে ধীরে গ্লুকোজের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয় আমাদের রক্তে এবং ঘুম এনে দেয় এর মধ্যে ব্রাউন ব্রেডের কথা আমরা বলতে পারি ব্রাউন আটার রুটি ওটস এই জাতীয় খাবারগুলো এছাড়া বৃষ্টি আলুতে আছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম পটাশিয়াম যা মাংসপেশিকে শিথিল করে সুন্দর ঘুম এনে দেয় আর একটি ভালো একটি উপাদান হচ্ছে হার্বাল টি এটিও ঘুমের জন্য খুবই উপকারী তার আমরা দেখে নিলাম খুব সুন্দরভাবে একজন পুষ্টিবিদ আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে আসলে আমরা প্রতিদিন যেমন কাজ করছি বা শরীর চর্চা করছি বা খাদ্যাভ্যাস যাই করি না কেন ঘুম বা বিশ্রামের কিন্তু প্রয়োজন রয়েছে আমাদের সবার জন্যই এবং সেটি আমাদের কর্ম উদ্দীপনাকে আরও বাড়িয়ে দেয় তো এই বিষয়গুলো আসলে শুনলাম এবং আপনি যে বিষয়গুলো আমাদেরকে বলেছেন তার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাছ থেকে আমরা পেলাম আপনাকেও ধন্যবাদ এনটিপিকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনলাম চুল এবং চুল পড়া এই বিষয়গুলো নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুলের যত্ন বা ত্বকের যত্নে কী করণীয় এই পরামর্শগুলো আমরা জানলাম আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই উপকারে আসবে আপনাদের চলুন প্রিয় দর্শক এখন দেখে নিই আগামী পর্বে আপনাদের জন্য কী থাকছে ওবিসিটি বা স্থূলতা এটা হচ্ছে একটা নিউট্রিশনাল ডিসঅর্ডার 
নিউট্রিশনাল ডিজর্ডারের মধ্যে আগে যেটা প্রবলেম ছিল আমাদের মতো দেশে আন্ডার নিউট্রিশন পুষ্টিহীনতা কিন্তু রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে এখনো সেটা আছে একটা গ্রুপের মধ্যে কিন্তু ইদানিং সবচেয়ে বেশি আমাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ওভার নিউট্রিশন ওভার নিউট্রিশনটাই আমরা বলতেছি যে স্থূলতা প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়